ക്യാൻസറിനെ കാര്യം ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത് കീടനാശിനി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാസവളം കാരണമാണ് ഈ ക്യാൻസർ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ള വലിയൊരു ഭീകരമായ എന്തോ സൽപ്പാൻ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ചുരുക്കി പറയാം എല്ലാവരും വറിയിടായതുകൊണ്ട് പറയാം ഒന്ന് ഹെറഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വംശീയമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീന് ഓങ്കോ ജീനുകൾ പതിമൂന്നിൽ പരം ഓങ്കോ ജീനുകൾ നമ്മളിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആ ജീനുകൾ ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം ഈ പാരമ്പര്യപരമായ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏതാണ്ട് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് ശതമാനം വരെയാണെന്നാണ് ആധുനികമായ കണക്കുകൾ ഈ കണക്ക് വരുന്നത് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് ആരാണ് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ലോകത്തെ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് തർക്കമറ്റ രീതിയിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പതിനാറ് ശതമാനത്തോളം ഹെറഡിറ്ററി ആണ് അച്ഛനുണ്ട് മകനുണ്ട് മകൾക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആണ് ഈ ക്യാൻസറിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാർസിനോജെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ വസ്തുക്കളുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് സൂര്യപ്രകാശം തൊട്ട് കാറ്റിലുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കാർസിനോജൻസിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയും കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു വനത്തിൽ പോയിരുന്ന തപസ് ചെയ്താലും അവിടെയും കണ്ടമാനം കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിക്കുക മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തും കാർസിനോജൻസിൻ്റെ അംശം കാണും നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ആർട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടോ റേഡിയേഷൻസ് ഇതെല്ലാം റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഈ ടി വി കാണുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് സൂര്യൻ റേഡിയ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ റേഡിയേഷനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ടോളറൻ ലെവൽ ഓഫ് റേഡിയേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് പുത്തിരി അല്ല റേഡിയേഷനിലൂടെ അതിജീവിച്ചൊരു മെക്കാനിസം തന്നെ എല്ലാ ജീവികളും ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഈ കാർസിനോജൻസ് ആണ് ബാക്കി അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും എന്താ ഒരു കാരണമില്ല ചുമ്മ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് വെറുതെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഈ കീടനാശിനിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മൂലമുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് കാർസിനോജൻസിൽ കുറേ എണ്ണം കീടനാശിനികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം ആ കാർസിനോജൻസിന് ഒരു പട്ടികയുണ്ട് പട്ടിക ഒന്ന് പട്ടിക രണ്ട് പട്ടിക മൂന്ന് പട്ടിക നാല് പട്ടിക അഞ്ച് പട്ടിക ഒന്നിലുള്ളവയാണ് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുള്ളവ രണ്ടിലുള്ളവ അത്രയും ഉറപ്പില്ല മൂന്ന് സാധ്യത നാലിങ്ങനെ പട്ടികയുണ്ട് അപ്പോൾ പട്ടിക ഒന്നിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ കീടനാശിനി മാത്രമേ കാർസിനോജൻസ് ഉള്ളൂ ലിൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടനാശിനി ആ കീടനാശിനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി പട്ടിക ഒന്നിൽ വരുന്ന വേറൊരു കീടനാശിനിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജൈവ കൃഷിക്കാർ വെച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുകയില കഷായം പട്ടിക ഒന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ കാർസിനോജൻ ആണ് പുകയിലെ നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർസിനോജൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അതിൻ്റെ മെറ്റാസ്റ്റേസ് സ്റ്റേറ്റസിനെ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജൈവ കൃഷി കൂടി വരുന്നുണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ക്യാൻസറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കാരണം എന്താ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ വടക്കാഞ്ചേരികമാരുടെയും വൈദ്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭീതി വ്യാപാരം ഇളക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ജൈവ കൃഷി മൂലമാണ് ഇവിടെ ക്യാൻസർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഞാനത് പറയില്ല കാരണം എന്താണ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം കാരണങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ് വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്ത് ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് കാരണങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുപതിലും കീടനാശിനികൾ വരില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഫസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ബേസിക് റീസൺസ് ഫോർ ക്യാൻസർ അവിടെ നിന്ന് കീടനാശിനി വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് കീടനാശിനി മൂലമാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാൻസർ ഒരു ഏജ് ഡിസീസാണ് ശരിക്കും നിനക്കറിയുന്നില്ല ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാൻസറിനുള്
കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൊത്തം ക്യാൻസറിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനവും അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ളവർക്കാണെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നല്ല അവർക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ക്യാൻസറും അങ്ങനെയാണ് ഏജുമായി അല്ലെ ഏജ് കൂടി കൂടി വരുന്ന എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ക്യാൻസറിൻ്റെ അളവ് ഓസ്ട്രേലിയ വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമാണ് അവിടെ എൺപത്തി മൂന്ന് ആണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ലൈഫ് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും അമേരിക്കയിൽ ഇത് കണക്ക് തന്നെ അവിടെ എൺപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അവിടെ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കുറയുകയും ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരി ആയുസ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്കുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ദേ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചല്ല മറിച്ച് എഴുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലാണ് ആ പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ ക്യാൻസർ റേറ്റിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ ചൈനയിൽ എഴുപത്താറ് വയസ്സാണ് പക്ഷേ ചൈനയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്താറ് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അതേ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറവാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പണ്ടൊന്നും ക്യാൻസർ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞ പണ്ട് ക്യാൻസർ ഇല്ലെന്ന് ഈ ഋഷിസിംഗന്മാരും ദുർവാസാവുമാരും ഒക്കെ ഈ ഋഷിമാർ സഹിതം വെച്ച് താങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം പേരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലല്ലേ മമ്മികൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികളിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കോശം ഇരട്ടിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വന്നു ആദ്യത്തെ കോശം ക്യാൻസർ പുതിയ ഡിസീസ് എന്നല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് വേറെ കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഭയങ്കരമാണ് പണ്ട് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചവരെന്നും ക്യാൻസർ വന്നായിട്ടല്ല മരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും അക്ബർ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബീർബൽ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു നഖത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മറ്റേ ഇതാണ് മറ്റേ മറിച്ചേ ക്യാൻസർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നഖ ക്യാൻസർ മറ്റേ ക്യാൻസർ മറിച്ചേ ക്യാൻസർ അവ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി അപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി കളഞ്ഞാലും നമ്മൾ അയാളെ മാറ്റാറില്ല ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ജീവിതം കഴിയുന്നത്ര നീട്ടിവെക്കാം മൂന്ന് നാല് രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷം ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പത്ത് വർഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാത്തവരും ഉണ്ട് ക്യാൻസർ എല്ലാം ഒന്നല്ല പല പല ക്യാൻസർ ആണ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വരും പല പല ചികിത്സകളാണ് ചിലയിടത്ത് റേഡിയേഷൻ മാത്രം മതി ചിലയിടത്ത് റേഡിയേഷൻ കിമോതെറാപ്പിയും വേണം ചിലയിടത്ത് സർജറി വേണ്ടി വരും ഇതൊരു പാക്കേജാണ് അല്ല ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കീടനാശിനി കീടനാശിനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മുപ്പത് രൂപയുടെ അരി വാങ്ങിക്കേണ്ടത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ജൈവക്കാരനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ജൈവകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാന്തര ഉടായിപ്പും തട്ടിപ്പും അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയ